Oh Seigneur Jésus Christ, la gloire seule t'appartient. Glorifie ton nom. Seul ta partie. Nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de Faut que je t'appelle après l'enseignement. Écoutez cette adoration. Welcome euh, Bishop Kola et Miola. We just, we are, we are, we are, we are here to worship our Lord. And when you listen to that song, oh, you cannot stay the same. You cannot stay the same. He said he only wants to worship our Lord. 
You only want to worship our Lord. Worship His holy name. The name of Jesus. Because the name of Jesus is great, wonderful, worthy to be worshipped, worthy to be praised. The name of Jesus. And as we know, in the name of Jesus, we have the salvation. In the name of Jesus, any knee must bow in the heaven, on earth, and deep the earth. In the name of Jesus, we have the restoration. In the name of Jesus, we have the freedom. In the name of Jesus, we have the blessing. In the name of Jesus, we have healing. Everything we have been provided through the name of Jesus. Oh. Et dit 
te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom, grand et digne de nous. If you know how to speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues. While you take your Bible, take your Bible, speak in tongues. While you take your Bible, take your Bible, take your Bible. Oh, the word of God. No écran est digne de louange. Oh Lord. Take your Bible, take your Bible. You want to start our moment of exhortation. De louange. Merci Saint Esprit. Prenons nos Bibles. Nous voulons commencer le moment de exhortation. You want to exhort ourselves. Uh, I already greet each one of you. It is by God's grace that we are still standing. When you see what is happening around the world, people are dying. And we are still here, it is by God's grace. It is by God's grace, not because we are so holy or what it no. It by God's grace. Je disais tantôt, quand nous voyons ce qui se passe à travers la terre entière et que nous sommes encore là, c'est uniquement l'expression de l'amour de Dieu à notre égard. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient d'être là. Donc nous devons euh, rendre des actions de grâce à notre Père, l'adorer, l'élever et l'exalter parce que il est un bon Père. Donc, euh, we want to start our exhortation yesterday we have a wonderful service yesterday we spoke about the um, jesus christ had destroyed our old man you must not live anymore according to the pleasure of the of, of our flesh but you must live according to the holy spirit be filled by the holy spirit and be led by the holy spirit that's what you talk about yesterday yeah on a eu un moment très bénissant dans la présence de notre Père, la vidéo est encore là, tu peux l'écouter. On a parlé de Jésus à la croix, il a crucifié le vieil homme. Donc tu ne dois plus vivre selon ton vieil homme, le vieil homme qui se corrompt par les convertis de la chair, mais tu dois être rempli du Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit et vivre par le Saint-Esprit, marcher par l'Esprit. Et cet après-midi, we have a wonderful topic, a wonderful topic based of Romans chapter 5. Romans chapter 5, verse 20. Romans chapter 5, verse 20. Romans chapter 5, verse 19. Is on, in English, is verse 19. In French, is verse 20. Look what the Word of God said. For just as... No, no, no. For just as through disobedience, the one man, the many was made sinner. So through the obedience of the one man, many will be made righteous. Verse 20. The law was added, so three pass may increase, may increase. But where sin increase, grace increase all more. Dans cet après-midi, nous introduisons euh, ce thème, cette thématique. Là, le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Romains chapitre 5. Le verset 20. Donc nous voulons nous exhorter. We are on the 21st of May 2020. Nous sommes le 21 mai 2020. The month of May is the fifth month of the year. Number fifth is famous to be the number of grace. Le, le mois de mai est le cinquième mois de l'année et le chiffre 5 est le chiffre connu pour le mois, pour le mois, le chiffre de la grâce. Donc nous sommes dans le, donc nous sommes dans le mois de la grâce. Pas n'importe quelle grâce, pas une grâce présidentielle, mais une grâce divine accordée par Dieu le Père. Ils ont, ils ont la ordinary grace. Ils ont la de present, presidential grace. Mais ils ont divine grace given to us by God our Father. But before you go deep to our teaching, because the word of God said, Where sin abound, where sin increase, the grace increase all more. But we need to understand what sin is about. What's the origin of the sin? 
What is the consequence of the sin before get deeper to the grace who are born? Donc, avant d'entrer pleinement dans notre enseignement, nous devons connaître l'origine du péché. C'est quoi le péché? Et quelles sont ses conséquences avant de voir la grâce? Parce qu'on parle, la grâce a abondé, là où le, a surabondé, là où le péché a abondé. Donc, comment nous définissons le péché? First of all, sin a been defined by lacking the goal. Not attending what you, you, God has created you for. Le péché, nous le définissons comme rater le but, manquer sa cible. Dans le domaine de la chasse, un animal est la cible qu'on veut atteindre par la balle, tu es son fusil de chasse. Et ceci nous amène à comprendre que chaque homme créé par Dieu, qui vient sur terre, a été cité par Dieu pour un but précis. Dans tous les définitions, you understand that any human being created by God, packed by the heaven, coming on planet earth to fulfill a goal. Yes, you're not on earth just to eat, just to dress, walk around. No, you're on earth to fulfill a goal. Look what the word of God said in the book of Job. Job chapter 1, verse 8. Now we are defining what sin is about. Before go deeper to what grace is about. Don't look the word of God. Job. Job chapter 1. Don't you want to illustrate our teaching? We're talking, uh, we, we, we're reading the word of God. Because we said a man who sin is a man who, 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 who misses his target. A man who divert from his goal. Don't un homme qui pêche, c'est quelqu'un qui rate le but. C'est quelqu'un qui marque sa cible. C'est quelqu'un qui ne connaît pas les raisons pour lesquelles il est sur la terre, pour lesquelles Dieu l'a créé. Et nous voulons essayer dans nos propos en lisant la parole de Dieu. Dans Luc, the, the word of God, Job, Job is before the book of Psalm, before the book of Psalm. Job chapter 1, Job chapter 1, Job chapter 1, verse 8. Monsieur Ricardo Nanambachu, tu es la bienvenue, welcome. Is one of my elder brother to another womb of my mother, uh, 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 Ricardo. Job chapter 1, verse 8. Look what the word of God said. God is speaking now to Satan. Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? There's no one on earth like him. He's blameless and on wrath. A man who fear God. A man who fear God. And shun evil. You see? The, uh, 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 the word of God revealed to us this. I'm going to read that also in French. L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc ici, Dieu nous présente Job comme son serviteur. Donc, Job n'est pas sur la terre comme tous les autres hommes à son époque. Job sur la terre était servi de Dieu. Il ne s'arrête pas là. Il nous définit maintenant, il nous illustre les caractères de Job. Job était un homme intègre. Job était un homme droit. Job était un homme qui craignait Dieu. Et Job était un homme qui se détournait du mal. Donc, hier, yeah, God revealed to us that Job was his servant. He was not only the servant of God. He was also a blameless, blame, blameless man. He was an honored man. He was a man who was fearing God. And he was a man who was wrong against evil. We continue to read, we continue to illustrate our topic. Jeremiah chapter 1, verse 5. Jeremiah chapter 1, le verse 5. Jeremiah we are still on the Old Testament. Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1. Verse 5. Look the word of God. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you was born, I set you apart. 
I appoint you as a prophet of nation. Don't hear we still reading the word of God. And the word of God revealed to Jeremiah. And I want to believe and I want to pray. As I'm reading the word of God, the Holy Spirit to remove some scale into your eyes. And to make you to understand you are not on earth ordinary. There's a purpose beyond your life. There's assignment beyond, beyond your, your life. There's a mandate beyond your life. Je veux croire le Père. Pendant que je lis sa parole, le Saint-Esprit de ôter les écailles de vos yeux, le voile d'être brisé, et que Dieu, par son amour, par sa bonté, par son esprit, vous révèle parfaitement ce pour vous êtes sur la terre. Vous n'êtes pas sur la terre comme tous les hommes. Tu es sur la terre parce qu'il y a un plan au devant de ta vie. Tu es sur la terre parce qu'il y a un, un mandat qui t'est assigné. Il y a une mission que Dieu t'a confiée. Il y a une vision que Dieu a mis à ton esprit. Donc, regardez la parole de Dieu. Jérémie chapitre 1, le verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Avant que je te eusse formé, Jérémie, avant que je te fusse formé, before I form you, no more mangalizo, I knew you. That's what the word of God said. Je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc Jérémie, sa mission sur la terre, son but sur la terre, prophète des nations. Annoncer aux nations la parole de Dieu par l'ensemble prophétique. Annoncer aux nations la volonté de Dieu par l'Esprit Saint. Donc Jérémie, his purpose on earth, he was to reveal the incoming event, the future event to the nation, to the spirit of God. That was the goal of Jeremiah. We are continuing to read in our, our word of God. You want now to discover John, John the Baptist. Maintenant, nous voulons voir l'histoire de Jean, Jean the Baptist. Luke, the gospel of Luke, Luke chapter 1, verse 15. Luke chapter 1, verse 15. Open your Bible, into the gospel of Luke. Luke chapter 1, verse 15. Luke chapter 1, verse 15. The, the word of God reveals this. The, an, the angel going to speak to Zachariah, the father of John, and he will reveal to his father what John going to become. Verse 15. John will be great in the sight of the Lord. He will never to take one or other formatted thing, and he be filled with the Holy Spirit even from birth. Many of people of Israel, he will bring back to the Lord the God, and he will go before the Lord in the spirit and the power of Elijah to turn the heart of the fathers to the children and to the disobedient to the wisdom of the righteous to make ready people prepare for the Lord. Don't this was the assignment of Jeremiah on earth. Sorry, of John on earth. This was the mandate, the goal of John, the Baptist on earth. Though if John didn't accomplish this, he didn't fulfill this, he should have seen. He should have lost his target. He, 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 he should have divided to his goal. Don't know only read in French, like it's a language bilingue. En français, Jean. Jean va être grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il va ramener plusieurs fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance de Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc si Jean faisait autre chose, il, avait, il aurait péché. Puisque nous avons défini le péché comme rater le but pour lequel on a été créé. Manquer sa cible. Donc if John was doing something else, John who has sinned against the, the word of God. He has sinned against his mandate on earth. He has sinned against his goal on earth. Now let us move to, to Jesus. Let us move to Jesus. Jesus, our Lord and Savior. And John was the, 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 the messenger who was who supposed to go before the arrival of Jesus. 
Don't know. Look, the, look, Jesus. Look, Jesus. Look, chapter. You still on, on the Gospel of Luke. Luke chapter one, verse thirty-one to thirty-three. Luke chapter one, verse thirty-one to thirty-three. Now, the same angel had been sent to the Virgin Mary, the mother of Jesus. Now he's going to reveal to her what don't happen. You are still on the Gospel of Luke, Luke chapter one, verse thirty-one. You will be with a child and give birth to a son. You have to give the name of Jesus, verse thirty-two. He will be great and he will be called the Son of the Most High God. The Lord God will give him the throne of his father David. He will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will never have an end. Donc ça c'est l'histoire maintenant de Jésus. Jésus, l'ange Gabriel se révèle à la mère de Jésus, la Vierge Marie à l'époque. Elle n'est plus, elle n'est pas restée vierge. Elle a deux enfants. Tu deviendras enceinte par la vertu et la puissance du Saint Esprit. Tu enfanteras un fils. Tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé le Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il ira sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc voilà une des missions de Jésus. Voilà un des mandats de la vie de Jésus. Si Jésus n'avait pas compris ça, lui aussi n'aurait pas, il serait pas, il n'aurait, il n'aurait pas, il aurait, il aurait également péché. Mais Jésus a accompli totalement tout ce qui avait été écrit le concernant. Maintenant, en toi, ce qui te concerne, na us, what concerning us, because we define sin as missing our target. We define sin as not attaining what God has called us for. Maintenant, ce qui nous concerne, est-ce que tu es en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé? Est-ce que tu es en train de euh, 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 faire cette vision pour laquelle tu es sur la terre? Parce qu'on a défini péché, c'est de rater le but. Manquer sa cible. Est-ce que tu es en train de le faire? Nous voulons ici maintenant enfoncer notre, notre enseignement pour parler d'avortement. Now, I want to talk about abortion because it was, it was something the Holy Spirit laid into my spirit. When you see the statistic around the world or in the world, every single year, million, I don't know if billion, women commit abortion. Abortion is a sin. Abortion is a crime. Je voudrais maintenant parler du, de l'avortement, qui est un crime. Tu es un être vivant, peu, un peu, peu importe le stade de la grossesse ou le nombre de la semaine. Exode chapter 20, verset 13. Exode chapter 20, verset 13. Exode 20, verset 13. You shall not murder. Abortion is a murder. You killing a brother of God. You killing an unborn child coming from the Lord to assign a purpose on earth. Genesis, Genesis chapter 9, verse 5. Genesis chapter 9, verse 5. Genesis, Genesis chapter 9, le verset 5. And for you, and for your love, Love blood, I will surely demand an account, an accounting. I will demand an accounting from every animal and from every eat man too. I will demand an accounting for the love of his fellow man. Verse 16. Whoever share the blood of the man, but a man his blood be shared. For he is in the image of God. For God has made a man. Now, let us move to Leviticus 17. Leviticus 17, verse 11. Sachez-le aussi, je redemandais le sang 
de vos âmes, je demandais à tout animal, je demandais à l'âme de l'homme, à l'homme, et à l'homme qui est son frère. Lévitique 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. What does that mean? Our love is in our soul. And our soul, sorry, our love is our blood. And the, our blood is in our soul. You cannot see the soul. But if you, if you, if you, you hold yourself, you're going to see the blood coming. Though the word of God just remind us here that any woman who have been pregnant, whatever be the circumstance, whatever be the condition, you are not allowed to commit abortion. By committing abortion, you are stopping the will of God. By committing abortion, you are stopping the, the goal of God. By committing abortion, you are stopping a, a project of God. God, through that man, supposed to bring maybe the vaccine of the pandemic people that the doctor are looking at the moment. You don't, you, you are not aware. Five minutes of pleasure, you find yourself being pregnant. And in your thought, you decide, not, no, 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 I cannot have that child. I need to abort that child. You committing a crime. Now you need to ask God forgiveness. When I was looking for the statistic around the world, in 2014, 56 billion of women have abortion. 2014. Now we are in 2020, six years after. Just imagine how many Women get abort. It's not only women who commit abortion. You also a man who are pregnant a woman and you are decide to that woman to stop the abortion. You also have seen. The hospital when you went to commit abortion, the hospital is under a curse. The, the doctor or the 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 the, 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 the worst woman who had come who are Help you to commit that abortion or her, 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 her to have sin. Donc en 2014, 56 millions de, de, de interruptions volontaires de grossesse ont été commises dans le monde. En 2014, nous sommes en 2020. Combien de millions d'enfants qui devaient venir sur terre, les femmes, les hommes les ont encouragés d'interrompre la grossesse? Peu importe les raisons, nous avons péché. Raison pour laquelle, if you now, you listen to me, you are committed abortion, or you encourage somebody to commit abortion, we're going to ask God to forgive us. Because we have stopped the plan of God. We have delayed what God was about to do on earth. Donc the moment is now for us to, to ask God to forgive us. Now, if you are listen to me, and you are, young, you are a young girl, you are a young woman, you are not married yet, or you are going to the marriage, my, my sister, listen to what I'm saying to you through the spirit of the living God. Do not commit abortion. Whatever be the reason, do not commit abortion. We sin against the word of God and you sin against God. Now you want to ask God to forgive us. Let us pray. Father Lord, we acknowledge to the revelation of your word that we have sinned. Sin and sin against you. All the time that when we encourage women to go abroad, the pregnancy, we have made them pregnant. All the time when we encourage some people to go to the hospital and to stop the pregnancy, we are sinning against you. That's what this afternoon, we are coming with humility before your altar of grace to call upon your mercy, to obtain your grace that the sin of abortion that we are committed You may forgive those sins. You may remove the curse upon our life. The curse of abortion. And you may neutralize by the blood of Jesus. The curse of the abortion. Father Lord, have mercy toward us. Have mercy toward all those women who commit abortion around the world every single year. Have mercy, oh Father Lord, to those hospitals where they're going to commit abortion. Have mercy or upon the life of all the doctors the worst women who make them to commit abortion. Let the blood of Jesus Christ sanctify our soul. 
Let the blood of God Christ purify our soul. Let the blood of Christ uh, 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 set us free from that sin of abortion. In the name of your son Jesus Christ. Let us pray also in French. Tous ceux-là qui commettent les, abor les avortements, c'est comme vous ne savez pas, en commettant l'avortement, tu bats ce qu'on appelle un hôtel d'avortement. Et tu vas voir que tout ce que tu sais de faire dans ta vie, rien n'avance, rien ne marche. À cause de cet enfant qui est venu sur la terre, dont le sang ou la voix de crier devant Dieu pour la justice, dont l'homme est en train de prier pour demander pardon à Dieu, et un peu sa miséricorde, afin qu'il puisse nous pardonner et que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver. Les hôpitaux nous sont demandés comment les avortements. Les docteurs qui nous ont aidés à commettre ces avortements demandaient également pardon à Dieu pour leur vie, demandaient pardon à Dieu pour ces hôpitaux, que Dieu, par sa miséricorde et tout par la puissance du sang de Christ, il neutralise ces, 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 ces malédictions et il, les a, il est haute de nos vies. Parce que ces choses nous bloquent dans l'avancement notre, et la marche de notre destinée. Prions ensemble. Notre Père, à la lumière de ta parole, nous avons compris une chose. Nous avons commis des avortements. Nous avons encouragé des femmes que nous avons engrossées. Des femmes qui sont tombées en scène de nous à commettre des avortements. Père, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Les hôpitaux là où elles sont fait avorter. Les médecins qui les ont aidés à avorter. Les sages-femmes qui les ont aidés à avorter. Elles ont péché également contre toi. Nous implorons ta miséricorde, notre Père qui est dans les cieux. Nous implorons ta miséricorde de nous pardonner, Père. De pardonner ces femmes qui ont interrompu ces grossesses. De pardonner ces hôpitaux là où les grossesses ont été interrompues. De pardonner les médecins qui ont pratiqué ces avortements, de pardonner les, les, les sales femmes qui ont pratiqué ces avortements et de surtout ôter la malédiction d'avortement au devant de nos vies. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes bloqués à cause du sang innocent que nous avons interrompu, à cause de cet enfant qui est venu sur cette terre, dont tu avais un plan pour sa destinée, tu avais un malin pour sa destinée, que nous avons décidé d'avorter. Mon Père, nous te supplions au nom de ton fils de Christ. Ôte cette malédiction de nos vies. Enlève cette malédiction de nos vies. Revois cette malédiction de ces hôpitaux. Revois cette malédiction de ces médecins. Revois cette malédiction de ces sages femmes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et rends-nous totalement libres, Père. Rends-nous totalement libres. Et que nous ayons la conscience de ne plus jamais commettre ces actes odieux et abominables. Et, euh, et que ta paix nous soit accordée au nom de ton fils Jésus-Christ. Maintenant, jeune femme. Tu es une jeune femme. Tu es une jeune fille. Tu es m'écouter maintenant. Ne commets jamais d'avortement, quelles que soient les circonstances ou les conditions. Tu tombes en scène, tu dois accoucher. Sinon, euh, tu as connu la vérité aujourd'hui. Dieu te demandera des comptes pour ce que tu auras euh, commis comme péché. Donc, ne commettons plus d'avortement et n'encourageons plus les gens à aller se faire avorter. Une personne tombe en scène, elle doit mettre au monde cet enfant. Donc, c'était la première définition du péché. Donc, that was the first definition of the sin. We said sin is to miss the target. Sin is to not attain our goal. C'est la première définition du péché. La première définition du péché, c'est de manquer le but. Ne pas atteindre sa cible. Tu as été créé pour un but. Dieu t'a mandaté sur la terre pour que tu puisses accomplir quelque chose. C'est la première définition du péché. La deuxième définition du péché, c'est la rébellion contre la parole de Dieu et contre Dieu. Second definition of sin is rebel against the word of God and against God. Dieu dit à Tatou, verset 17. Dieu dit à Tatou, verset 17. God will speak to Adam. He said to Adam, You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat it, you will surely die. But before that, he gave a, a command to Adam. He said to Adam, in verse 15, to walk the garden and to take care of the garden. Though Adam supposed to walk in the garden and take care of the garden and not eat the fruit of the truth of the knowledge and good of evil. The day Adam supposed to eat it, he will surely die. Then that was what that was the word God gave to Adam. And Adam, in Genesis chapter 3, he ate that tree and he has sinned. Then the second definition du péché, c'est la rébellion contre Dieu et la peur de Dieu. On vient de lire Genesis chapter 2, le verset 17. Tu as également euh, Genèse chapitre 3, le verset 1 à 10. Troisième définition du péché, c'est la rébellion contre les autorités, contre l'autorité établie. The third definition of sin is rebellion against the authority or against the authority. Rebellion. Donc, when people the same thing against the head of state, they rebel against God. Because Romans chapter, Roman chapter 13 Verse 1 to 4 say to you, 
all authority have been established by God. Then when you speak bad again, you are head of state. When you rebel again, the people on authority, you are committing a sin. Dans la définition du péché, c'est la rébellion contre les autorités ou contre l'autorité établie par Dieu. Romains chapitre 13, verset 1 à 4, te dit que toutes autorités ont été établies par Dieu. Donc lorsque les hommes parlent contre leur chef d'État, lorsque les hommes parlent contre les personnes en position d'autorité, ils se révèlent contre l'autorité établie, ils pêchent contre Dieu et ils pêchent contre la parole de Dieu. J'ai toujours eu l'habitude de dire, si tu vois que ton chef d'État prend des décisions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, ton devoir et mon devoir, c'est de prier pour lui, afin que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence. Ce n'est pas de dire qu'il parle du pouvoir, ce n'est pas d'insulter lui et sa famille. Tu, en le faisant, tu pêches, parce que son autorité lui vient de Dieu. Cet homme a été voté par le peuple, même s'il est en train de faire des choses qui, qui vont à l'encontre du peuple, il prend des mauvaises décisions. Ton devoir n'est pas de le juger, ne pas le critiquer, mais c'est de prier pour que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence pour qu'il prenne des bonnes décisions. Donc ça, c'est la troisième définition du péché. Rebelle against the authority. Quatrième définition du péché, et c'est la définition que beaucoup de personnes sont accoutumées. C'est la transgression de la loi. For definition of sin, and that the definition many people know. They forget about uh, 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 not attaining the goal. They forget about uh, 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 losing the target. Is a transgression of the sin. 1 John chapter 3 verse 4. 1 John chapter 3 verse 4. And Exodus chapter 20 verse 1 to 17. I want to read 1 John chapter 3 verse 4. The letter of John. John chapter 3 verse 4. That's the definition many people are, many people are, are, are familiar, familiar of it. Everyone who sin break the law. In fact, sin is lawless. That's the definition many people are aware. Dans 1 Jean 3, verset 4, le péché, c'est la transgression de la loi. Dieu a donné 10 commandements à Moïse. Dans Exode chapitre 20, le verset 1 à 17, 10 commandements. La loi est un pédagogue qui veut nous conduire à Christ. Personne ne pourrait accomplir la loi. Tous les ordonnent la loi. Personne ne pourrait l'accomplir. Donc Dieu a donné la loi à Moïse comme euh, des règles pour diriger le peuple. Mais c'était un pédagogue, c'était dit, un pédagogue qui devait nous conduire à Christ. Quatrième définition du péché, le péché c'est le dérèglement, c'est la perversion. Nous connaissons l'histoire de Sodome et de Gomorre. Sodome et Gomorre étaient, ont été détruits par le souffle et le feu, par Dieu, à cause de leur dérèglement, à cause de leur perversité. Donc, the fifth definition of the sin is the perversion. The story of Sodom and Gomorrah destroyed by God because they were living under perversion. Men see with men, women see with women. Perversion, dérèglement. It's not the way that God has made man. Man to go with the man. Woman will go to the woman. No. God designed a man. God, God designed a woman for a man. Because the woman come from the rib of a man. Not a man sleeping with a man and a woman sleeping with a woman is a sin. Perversion. Number fit. I do believe number fit. No, number six. Sin is to live in the iniquity. Second Corinthians chapter 6, verse 14. Péché, c'est vivre dans l'impiété, c'est vivre dans l'iniquité. Donc, quand quelqu'un pêche, on dit vivre dans l'iniquité. L'iniquité. Second Corinthians chapter 6, verse 14. Second Corinthians chapter 6, verse 14. Second Corinthians chapter 6, verse 14. Do not be yoked together with the unbeliever. For what does righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with the darkness? Don't live in iniquity. Living permanently in iniquity. Et signe. C'est une définition du péché, c'est le mépris à l'égard de l'amour de Dieu. John chapter 3, verset 16. God loved the world so much that he gave his begotten son. Donc, when you despise the love of God, 
you are sinning. Despising the love of God towards you, toward your family, is a sin. Donc, péché, c'est le mépris à l'égard de l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Avec quiconque croit en lui, ne peut pas mais elle la vie éternelle. Donc, quand tu, tu refuses cet amour de Dieu, tu es en train de pécher. Tu refuses d'accepter Jésus-Christ comme le fils de Dieu, comme ton seul personnel. Tu pèches contre l'amour de Dieu. Et, de, et finalement, d'une définition, péché, c'est le rejet de Jésus. Rejet de Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jean 3, le verset 19. The last definition, sin, is to reject Jesus as your personal Lord and Savior. You reject Jesus as your personal Lord and Savior. Donc, this is some of the definition of the sin. Now, you need to understand, the author of the sin is the devil. Sin came in the world by the devil. But sin was introduced in the human race by Adam. L'auteur du péché, c'est le diable. Satan, le malin, l'ancien serpent du jeune Eden, le dragon rouge. Donc, the author of the origin of the sin is the devil. But the sin came in the human race. Adam was the one who introduced sin in the human race. Adam was the one who introduced sin in mankind. Let us read the letter of John. 1 John chapter 3, verse 8. 1 John chapter 3, verse 8. Who does what is sinful is the devil. You see? Who does what is sinful is the devil. Is the devil who introduced sin in the world. But in the mankind, human race, it was Adam. He who does sin is the devil. Because the devil has been sinning from the beginning. Though when God created the devil, his name was not the devil. God created Lucifer. Lucifer became the devil by rebelling himself against his master. That's why he had the name of the devil. Dans le péché est cet introduit le monde par le diable. Dieu n'a pas créé le diable. Dieu a créé Lucifer, un archange de lumière, le représentant, le ministre de la louange et l'adoration, mis la justice, mais il s'est rébellé contre son créateur. Ézéchiel 28, Ézéchiel 14, il s'est révélé contre son créateur, il a voulu prendre la place de Dieu et Dieu l'a projeté, cela est devenu le diable. Mais Dieu n'a pas créé le diable, Dieu a créé Lucifer, un archange, un ange puissant, responsable de la louange et de l'adoration, responsable du mystère de la justice. Mais il s'est détourné de Dieu, l'orgueil s'est fait trouver dans son cœur, il a voulu prendre la place de Dieu et Dieu l'a projeté sur la terre. C'est là qu'il a reçu le nom du diable. Satan, l'ancien serpent du jardin d'Eden, le malin, ou encore le dragon rouge. C'est lui qui est l'origine du péché. C'est lui qui a, qui, a, qui a amené le péché dans le monde. Par sa désobéissance et sa rébellion à l'égard de Dieu. Mais dans l'être humain, c'est Adam qui a introduit le péché dans la race humaine. Dans l'humanité, dans la race humaine. Mais dans le monde, c'est monsieur le diable. Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Vous l'accomplissez les désirs de votre père. Il est meurtrier, vous voyez. Mettez dès le commencement. Il ne se tient pas à la vérité parce qu'il n'y a pas en lui, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est le menteur et le père du mensonge. I'm going to read that also in English. John chapter 8, verset 44. John chapter 8, verset 44. John chapter 8, verse 44. Don't the origin of the sin in the world is Mr. the Devil. But in mankind is through Adam. John chapter 8, verse 44. John chapter 8, verse 44. You belong to your father, the devil. And you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, you see. The devil was a murderer from the beginning. No word, not warding to the truth. For there's no truth in him. When he lies, you see, the lie comes from the devil. But when you see yourself lying, it's not the work of God. You saw that yesterday. God crucified, I mean, Jesus crucified our old man. 
The old man used to lie. That old man came from the Adamic, the Adamic seed. The Adamic sin. You are not sinning because you want to sin. You are sinning because you are born as a sinner. Then the Adamic seed was in the old man just got crucified at the cross. Do you're not supposed to lie anymore. You're supposed to say the truth. When you find yourself lying, you're doing actually the work of the old man who belongs to the devil. Look what he said. When he lies, he speak his native, you see, native language. Don't the lying is a native language of the devil. For he's a liar and the father of the lie. Don't the lie is a native, native language of the devil. And our father, our papa, his native, his, his native language is the truth. Just Christ could say, I am the truth. On oh, this, there's no lie. Don't when I find myself lying, I'm doing the work of Mr. The Devil. I'm the father of the, my father is the father of the truth. My, my Lord and Savior, he said is the truth. Though I must say the truth all the time. Regardless of the situation, regardless of the condition, I find myself true. Donc, le, le, le mensonge, le paix du mensonge, c'est le diable. Donc, lorsque tu mens, tu es en train simplement d'exprimer ta vieille nature. On a vu hier que la vieille nature, ton vieil homme, a été crucifié à la croix par Jésus-Christ il y a plus de 2000 années. Donc, tu n'es pas supposé mentir. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la condition, tu ne dois pas mentir. Parce qu'en mentant, tu te deviens un agent, un agent, de, un agent de Satan. En, 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 en profond le mensonge, tu as accompli les œuvres, les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Or que tu es enfant de lumière, ton père est le père de la lumière. Et ton grand frère, ton saint, ton sauveur personnel, Jésus-Christ, il est la vérité. Donc ce que Jésus dit, c'est la vérité. Il est la vérité. Et toi, Jésus est en toi. Donc nous sommes supposés dire là, la vérité. Nous avons déjà dit que le péché s'est introduit dans, le, dans le, la race humaine par Adam. De Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, verset vers 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, vous voyez, dans le péché s'est introduit dans la vie des hommes par Adam. Et j'ai dit tantôt, on ne pêche parce que nous voulons pécher, nous péchons parce que nous naissons pécheurs. Tu es né pécheur. Mais la bonne nouvelle, Jésus, Jésus t'a sauvé tes péchés. Donc tu n'es plus pécheur. Tu es un homme sanctifié. Ok. I hope somebody listen to what I'm saying. Romains chapter 5 verse 12. We are closing with that. Romains chapter 5 verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, Adam, and death through sin, And this way, death came to all men because all that sin. Remember Romans chapter 3, verse 23. Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Then when Adam sinned, you were in the room of Adam. When Adam sinned, we also sinned. That's why even a young baby who had not been born on this earth is already a sinner. Because it's already the Adamic sin. The seed of Adam is in him. But the good news, Jesus Christ came to redeem us from the power of the sin. And he has made you to become now a holy man, a holy woman. Though you must not sin anymore. But then you're going to stop here. Though you, you didn't want to go deep in our teaching before we man to us what sin is about. The origin of the sin the consequence of the sin before get deeper to the grace who are born. Donc, bien nous allons arrêter là. Nous n'avons pas voulu aller directement notre enseignement. La grâce qui a surabondé dans le péché a abondé sans nous rappeler l'origine du péché, l'origine du péché, la définition du péché et les conséquences du péché. Dans la semaine prochaine, par la carte de lundi, nous allons entrer dans notre sujet. Là, le péché a abondé la grâce de Dieu a surabondé. Bien-aimé, toi maintenant qui m'as écouté, et l'Esprit de Dieu a mis la conscience dans ton esprit, que tu n'es pas en paix avec Dieu. 
et tu veux faire la paix avec Dieu, tu es loin de Dieu et tu veux revenir à Dieu, je parle à prier la nouvelle naissance par la foi. Donc, my beloved, you just listen to me and you hear me speaking and you find deep into your heart you was far away from the Lord. You want to rededicate your life to God. You want to come back in the house of God. I want to pray with you. I want to pray with you now. Let us pray. Let us pray. Repeat this prayer after me. Father Lord, I hear your servant speaking and is demonstrate and it is to your word what sin is about. And I find myself I was missing my target. I was doing what I was not calling to do. I was far away from you through my sin. Father Lord, I come, I, I come into the altar of this this afternoon through the blood of the Son of Jesus Christ and in the name of Jesus Christ I'm with the humility to ask you to forgive me. Forgive my sin, oh my Lord. Remove my name into the book of death and write my name into your book of life. Seal by the blood of your son Jesus Christ that I may become your son and your daughter in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Brethren, if you have done this prayer by faith, just as I did, now you have came into, the, in, into God's family by his grace and you have become now the son and the daughter of God. And if you also, you are dedicated your life to God, let the grace of God who have brought you into your kingdom to make you to stay into, his, uh, into, into that kingdom and for you to grow into the knowledge of the word of God. Now you want to pray to close. You want to pray to close. Notre Père tient les cieux, tu nous as rappelé encore l'origine du péché, la définition du péché. Et plusieurs pères, par cette exhortation, ont compris une chose, que nous ne sommes pas sur la terre, juste pour être le, juste par plaisir. Tu es un un, un, un mandat au devant de nos vies. Tu as un projet au devant de nos vies. Tu as donné une vision à plus entre nous. Mais la vision sommet en nous. La vision dort en nous. Je prie maintenant afin que le Saint-Esprit réveille la vision que tu as donnée à chacun de tes enfants. Ceux qui étaient loin de toi, de revenir à toi maintenant. Père, que les écarts tombent des yeux de tes enfants. Le voix soit ôté et que tu reviens à chacun parfaitement et fidèlement. Ce pourquoi elle est sur la terre. Et qui commence à le faire par ta grâce. Je prie enfin que l'Esprit de Dieu vous localise maintenant, chacun d'entre vous, chacun d'entre vous, et que les écarts tombent de vos yeux. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te révèle parfaitement et fidèlement la mission pour laquelle tu es sur la terre, la vision qui dormait en toi, qui l'a réveillé, et la mission pour laquelle tu es. Je prie maintenant enfin que Dieu passe en amour, quel que soit ce qui te stoppait, qui te retardait dans la, dans, qui te retardait dans la, dans la, dans la, dans la pleinement dans ta destinée, que cela soit brisé maintenant, que cela soit ôté de ta route, afin que tu entres pleinement dans ta destinée et que tu accomplisses ce pourquoi tu es sur la terre. Tout ceci en le nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Père qui est dans les cieux. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous avons Amen, Amen, Amen. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Lundi, on va poursuivre dans notre enseignement. Là, le, le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Tu as été béni par cet enseignement, ne le garde pas pour toi. Partage-la à une personne et Dieu fera beaucoup de bien à cette personne par sa parole. Lorsque nous nous trouvons encore la semaine prochaine lundi, restons en prière, continuons à observer les mesures euh, euh, données par les professionnels de la, de la santé. En ce moment, nous sommes en train de parler du déconf déconfinement. Lavons-nous les mains, portons, de, portons le masque et respectons la, la distance qui nous a été imposée par les professionnels de la, la, la santé. Que Dieu vous bénisse. Je vous couvre tous dans le sang de Christ. Et nous retrouvons lundi par sa grâce. Bonne fête de l'ascension. L'ascension, ce n'est que la montée de Jésus-Christ euh, vers son Père dans le ciel. Et le, le, le je crois que c'est le lundi, 1er juin, nous allons commémorer la fête de l'ascension qui n'est autre que l'effusion du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi par sa grâce. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye.